우영 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 저거 안 봤어요. 오케이. 네, 그 오늘 죽도에 대해서 설명을 해보려고 하는데요. 보이시는 죽도가 지금 크게 네 가지로 나눴어요. 네 가지로 앞쪽부터 초등부 죽도가 되겠고요. 그다음에 중등부, 고등부, 대학, 일반 죽도가 되겠습니다. 그래서 보시면은 길이가 다 달라요. 초등부 죽도가 아무래도 좀더 짧고 무게가 좀덜 나가고요. 중등부, 고등부, 일반 부를 가지고 무게라든가 길이가 무겁고 길어지게 되죠. 그렇게 되고 지금 보시면은 죽도 명칭에 대해서 좀 잠깐 설명을 좀 드리자면은 지금 보시면 이렇게 줄이 보이실 거예요. 이 줄이 등줄이라고 합니다. 등줄. 진검으로 표현하자면은 칼 등이 되겠고요. 그러니까 날이 없는 거죠. 그러면 반대쪽이 칼 날이 되겠습니다. 그래서 항상 그 죽도를 들고 수련하실 때이 등줄이 위에 있어요. 하늘을 바라봐야 돼요. 그리고 앞에 보시면 이제 선혁이라고 합니다. 선혁. 칼끝이라고도 표현하고요. 그 다음에 중혁. 손잡이 부분을 병혁이라고 합니다. 병혁. 수련을 하실 때막 때리시는 게 아니라 선혁. 칼끝과 중혁. 요 가운데. 한병 정도 되는 이 부분으로 타격이 이루어져야 돼요. 이 중역 아래로 타격이 이루어지는 거는 득점으로 인정이 안 돼요. 그리고 지금은 없는데 공장형이라고 있고 고도형이라고 있어요. 지금 보이시는 거는 공장형. 쉽게 설명드려서 손잡이 앞부분, 앞부분 여기가 이제 굵죠. 굵어서 쭉 아래로 얇게 빠져 내려가는 모양을 하고 있는 축구를 보고 공장형이라고 하고요. 지금은 없는데 고도형이라고 고도형은 여기가 얇아요. 얇고 칼끝과 중간 부분이 굵기가 거의 비슷하다고 보시면 되세요. 그래서 대개 보면은 공장형은 앞쪽이 좀 가벼운 경우가 많고요. 무게 중심이 고도형은 앞쪽이 무거워요. 그래서 공장형은 연속 공격이라든가 페인팅을 통한 상대방의 빈팅을 비칠 때좀 유리할 수 있겠고요. 고도형은 한방 기회가 왔을 때 한방에 딱 때릴 수 있는 그런 걸좀 특화된 구조라고 보시면 되겠습니다. 혹시 성별에 따라서 취향을 주고 싶은 형태도 있을까요? 그러면 사관님도 이걸 쓰시는 건가요? 네, 저도 공장을 쓰고 방송처럼 설명을 드려서 좀 지금 부족한 점이 많거든요. 영상 보시고 댓글로 궁금하신 점 달아주시면 성심성의로 댓글 남기도록 하겠습니다.